ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ബി എൻ എമ്മിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിരാം സോ ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടഫേസ് ആണ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കണ്ടഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും വേഗം ജോയിൻ മൈ ക്യൂസ് ഡോട്ട് കോം വഴി ഈ ക്യൂസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂസ് കോഡ് ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് ത്രീ ടു രണ്ട് നാല് ഒമ്പത് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യൂസ് കോഡ് എല്ലാവരും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ടേക്ക് ഫോൺസ് ആൻഡ് ബി റെഡി എല്ലാവരും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഇതൊരു നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുല്യ വി പ്രയാഗ് നവീൻ കൃഷ്ണ ശബരി ഇത്രയും നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു സോറി കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിലേ ആയത് സോ വൈഷ്ണവി കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മൺഡേ സോ കണ്ടഫേസ് ആൻഡ് ചൊവ്വ ബുധനും വ്യാഴം ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ നാല് ദിവസം നടത്തിയ അതായത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ഈ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആ ടോപ്പിക്സിന്റെ ഒരു സമ പോലെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ക്യൂസ് തന്നെയാണത് ഓൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വരിക ആൻഡ് അബ്രോഷേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യൂസ് കോഡ് ഇതാണ് ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് ത്രീ ടു ഇതുവരെ ഈ ക്യൂസിന് ആരും സോറി ഇതുവരെ ക്യൂസിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ബിങ് എന്തോ ആവട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദൻ ജോയിൻ മൈ ക്യൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക അവിടെ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ലിങ്ക് കാണും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് ത്രീ ടു ഈ ക്യൂസ് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആയത്തെ ചോദ്യം ദാ വരുന്നു നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ചാണ് ദ യു എൻ എസ് സി ഹാസ് ഫൈവ് നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് and 10 permanent members the unsc only recommend actions and its decisions are not binding on member states the unsc is responsible for the maintenance of international peace and security the unsc consists of representatives from all 193 member states of the un kellare vega answer edolu ok samayam avasanichondirikkana so the time's up namaku leaderboard nokkam leaderboard aarekke annalladu aarana first question first question nikkunnathu and agrosh ji on the lead with 790 points followed by vaishnavi rendu per maatrame shirithu nalgittullu and the correct answer is option 3 the unsc is responsible for the maintenance of international peace and security so the international peace and security um adu maintain cheyuga enna operation aanu unsc ku ullathu namak adutha and explanation nokkam nammal parna pole thanne it maintains international peace and security idine 15 members aanu ullathu ഫൈവ് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി ടെൻ നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈമ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ബീറ്റോ പവർ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ദയ ചൈന ഫ്രാൻസ് റഷ്യ യു കെ ആൻഡ് യു എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ച് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് the unsc can make binding decisions okay can make binding decisions on member states including the imposition of sanctions and authorizations of the use of force adutha randamatha chodyam exercise mitre kurichana edakka rajyangal tamilana exercise mitra shakti exercise mitra shakti 2023 nadakkunnathu edakka rajyangal tamilana options nokkam India and Russia, India and Japan, India and Sri Lanka, and India and the US. It's a very simple question. We will ask you to 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 അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സൈസ് കണക്ട് ബിറ്റ് ആ
ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക തമ്മിലുള്ള ഒരു ആംഡ് ഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് എക്സസൈസ് എയിംസ് ടു എൻഹാൻസ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നേഷൻസ് ആർമീസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് കൗണ്ടർ ടെററിസം ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ അർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ എൻവയോൺമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഇൻസർജൻസിയും ഇൻസർജൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെററിസം ഒക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് ഇവർ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഏരിയസിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക എക്സസൈസ് മിത്ര ശക്തി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following statements best describes the significance of promoting the use of generic medicines in the healthcare system okay ningal vega answer edolu na idu kayita generic medicines endanu paranjara they are patented and therefore more effective than brand name drugs and they are cost effective alternative ensuring broader access to essential medications they are recommend for chronic diseases not suitable for acute conditions they often lack quality standards posing risks to patients health let me answer it you know so nami krishna on the lead the answer is option 2 the gener- generic medicines are a cost effective alternative uh, cost effective alternative ensuring border access to essential medications so what is that i am saying here these generic medicines are saying a little bit these branded drugs ബ്രാൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡ്രഗ്സിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി വിലക്കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണും ബട്ട് ഇതിന് ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം നല്ലോണം ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ പേഷ്യൻസിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ജനറിക് മെഡിസിൻസ് ആർ അൺബ്രാൻഡ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആർ ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് അസ് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം കൗണ്ടർ പാർട്സ് ബട്ട് ആർ മോർ അഫോർഡബിൾ സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സിനെ അതുപോലെ യൂസബിളും ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഹെൽത്ത് കെയർ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് എസെൻഷ്യൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ആക്സസിബിൾ ടു എ ലാർജർ പോപ്പുലേഷൻ സോ പൂവർ പീപ്പിളിനെ കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ജനറിക് മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽസിനെ കാട്ടിയും രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഏത് എഗ്രിമെന്റിലൂടെയാണ് വിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റ് എയിംസ് ലിമിറ്റ് ദ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് വെൽ ബിലോ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അബൌ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽസ് വിത്ത് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷണൽ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നവീൻ കൃഷ്ണയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ദ ആൻസർ ഈസ് പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഈ പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് നമ്മുടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അണ്ടർ ദ യു എൻ എഫ് സി 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 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം എ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ അടിയിലാണ് ഈ ഒരു പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻഡ് ഇൻ ടു ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽസ് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കിടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു എവറി വൺ ബി റെഡി അടുത്ത പി വി ടി ജിസ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു കുരുക്കുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചെന്നെ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർലി വണ്ണബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് എ കീ ഫീച്ചർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗം ഉത്തരം ചെയ്യൂ ദേ പ്രൈമറിലി നൊമാഡിക് ആൻഡ് പാസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് റിച്ച് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ദേ ലാർജ്ലി ഡിപെൻഡൻ ഓൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദിയർ സബ്സിസ്റ്റൻസ് they have a complex social structure and well defined gender roles okay let us answer in the chat and the
ആൻഡ് പിന്നെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകം ജെൻഡർ റോൾസ് ഇല്ല അവരുടെ ജെൻഡർ റോൾസ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിളും ഫ്ലൂയിഡും ആണ് പിന്നെ അവർ കൂടുതലും നൊമാഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെമി നൊമാഡിക്കും ഉണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ വർണബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നൊമാഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെമി നൊമാഡിക് പീപ്പിളും ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ കൂടുതലും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിലാണ് കൂടുതലും റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം പിത്തോറ പെയിന്റിങ് പിത്തോറ പെയിന്റിങ് കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സോറി നമ്പറിങ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിത്തോറ പെയിന്റിങ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ മുഗൾ എറ ആൻഡ് ഇസ് പ്രൈമറിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പേർഷ്യൻ മിനേജർ ആർട്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിത്തോറ പെയിന്റിങ് ഇസ് എ കണ്ടംപററി ആർട്ട് ഫോം ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ഷോ കേസിംഗ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽസ് Pithora painting is an ancient tribal art form practiced by the Rathua community in Gujarat depicting scenes from the Hindu epics. Pithora painting is a Buddhist religious art tradition that emerged in the ancient kingdom of Magadha portraying the life of Lord Buddha. Dil A daan sheri uttaram. The answer is three only. Muna matta matra maana sheri. The Rathua community daan verinadu and idu namada ഹിന്ദു മിത്തോളജി കൂടുതലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലത്തെ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിൽ കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലുള്ള രാത്വ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരാണ് ഈ പെയിന്റിങ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അടുത്ത ഏഴാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ജി ഐ ടാക്സ് എല്ലാവർക്കും കോമൺലി അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ജി ഐ ടാക്സ് ഉത്തരം ചെയ്തോളൂ ആറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതിൽ മൂന്ന് പേർ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രയാഗ് വൈഷ്ണവി വൈഷ്ണവി മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ള ആൻസർ ചെയ്യാൻ ക്യാൻസർ ഫാസ്റ്റ് ജി ഐ ടാഗിനെ ജി ഐ ടാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കമോൺ ആൻസർ ഫാസ്റ്റ് ഓ അബ്രോഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് The answer is second option. Let's take an explanation. Here we have a GI tag and we have a template. Let's take a look at it. It is designed to protect products from unique qualities or characteristics that are associated with a specific geographic feature. That is, one of the first things that we have to do is to protect the product from the first thing that we have to do. This is a GI tag. That is, we have to protect the product from the first thing that we have to do. So, it is protected under the GI tag. And this is the same thing. This product is very different from the product. It 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 is very different from the product. Which of the following greenhouse gases has the highest global warming potential per molecule but has a relatively short atmospheric lifetime? The greenhouse gas is the highest global warming potential per molecule. That is why it is the highest global warming potential per molecule. So, very simple one. Prayak, random standing, very good. And the first position, Navin Krishna. Answer is... CH4 methane. Methane is the first one. The most important global warming potential is methane. Compared to carbon dioxide, methane is the most important one. Then, the carbon dioxide is the most important one. The heat is the most important one. Then, the lifetime is short. That is, the atmosphere is the most important gas. Then, the methane impact diminishes more quickly. അത് പെട്ടെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണെങ്കിലും പട്ട് നല്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയി നല്ലോണം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ഗ്യാസ് ആണ് മീതെ സോ നോക്കി ചോദിക്കുക ഇത് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പയർ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ നാല് കൂടുതൽ നാൾ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കും അടുത്ത റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് It is, the, it is the increase in the price of consumer goods and services at the wholesale level. It is a measure of price rise in essential goods and services at the consumer level. It is a char change in the interest rates set by central banks to control inflation. It is a fluctuation in the exchange rates of a country's currency in global market. 
ദ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺസ്യൂമർ ലെവലില് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസസ് അതിന് ചേഞ്ച് ആണ് ഈ റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പത്താമത് ചോദ്യം ഇന്ന് ആകെ പത്തൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അടുത്ത സിനായി പെൻസുല സിനായി പെൻസുലെ ബോർഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് സ്യൂസ് പേഷ്യൻ ഗൾഫ് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കാബ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് സിനായി പെനിൻസില അതിനെ ബോർഡർ ചെയ്യാത്ത വാട്ടർ ബോഡി ഏതാണ് എവരിവിടെ ആസ് എ ഫാസ്റ്റ് ഈ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ അതിന്റെ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ മാപ്പൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതുല്യ ഈ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ഈസ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ബാക്കി ഗൾഫ് ഓഫ് സ്യൂസ് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കാബ ആൻഡ് ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ഇത് മൂന്നും ഈ സിനായ് പെനിൻസിലെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനായ് പെൻസുല അവിടെ ഈജിപ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രയേൽ അതിന്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റിലാണ് ഇതുള്ളത് നമ്മുടെ ഈജിപ്റ്റിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടില് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സിനായ് പെൻസുല കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനും ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബോർഡർ ആണ് ഈ സിനായ് പെൻസുല ആൻഡ് ഇതിനൊരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈജിപ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നു ഈജിപ്റ്റിൽ ഈജിപ്റ്റിന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ള ടെറിട്ടറി ആണ് ഈ സിനായ് പെനിൻസുല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത ഒരു ഡെസേർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സോറി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയി നെഗീവ് ഡെസേർട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ വൺ നെഗീവ് ഏത് രാജ്യത്താണ് കമോൺ ആൻസർ ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ലീഡർ കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ നവൻ കൃഷ്ണ പ്രയാഗ് വൈഷ്ണവി അതുല്യ ആൻഡ് അബറോഷ് ആൻസർ ഈസ് ഇസ്രായേൽ നെഗറ്റീവ് ഡെസേർട്ട് ഇസ്രായേൽ ആണുള്ളത് ഇത് അതിന്റെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ നമ്മുടെ സിനായി പെൻസിലിൽ തൊട്ട് ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡറിലായിട്ടുള്ള ഉള്ളത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഡെസേർട്ട് ഓക്കെ സിനായ് പെൻസിലിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡറിലായിട്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഡെസേർട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇസ്രായേൽ It is a semi-desert region of southern Israel. Okay, it's in Israel. And here we can see the city of the city of the city. That's the administrative capital of the city of Beersheba. And it is in the north. It is in the southern end. That's why the city of the city of the city of the city. That's why the city of the city of the city of the city. That's why the city of the city of the city of the city. That's why the city of the city of the city of the city of the Arab Valley. And that is 1.8 million years of age in the Negev Desert. And it is the oldest discovered surface on Earth. And Israel is a good deal. That is 55% more cover in the Negev Desert. Israel is 55% in the Negev Desert. And in the inverted triangle shape, this desert is called the Sinai Peninsula. The Peninsula is called the Triangle Shape. That is the Negev Desert. Let's look at the first one. ചിക്കൻ കുനിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ കുനിയ ഏത് കൊതുകാണ് പകർത്തുന്നത് ഏത് കൊതുകാണ് ചിക്കൻ കുനിയെ പരത്തുന്നത് കമോൺ ക്യൂലക്സ് ആണോ മാൻസോണി ആണോ അതോ ഏഡിസ് ആണോ അതോ അനഫിലിസ് ആണോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ എല്ലാവരും വേഗം ഉത്തരം ചെയ്തോളൂ കമോൺ ആൻസർ ഈസ് ഏഡിസ് ഏഡിസ് കൊതുകാണ് ചിക്കൻ കുനിയെ പരത്തുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ട്രാൻസ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഡിസ് രണ്ടു പേർ ശരിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ടു ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഈ ചിക്കൻ കുനിക്ക ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലിസ് സോറി ഫീമെയിൽ ഏഡിസ് മുസ്കിറ്റോ തിരിഞ്ഞു പോയത
Aedes mosquito. And chicken gunya ni orang ni berapa perdaya animal resolve ni mula humans ni ada kian ni orang karang ni. Berapa animal ni lolo animal ni lolo ini chicken gunya orang ni pagar lah so humans ni lana kurang dalam itu kahana pernah tu humans ni tam humans ni tam mil itu circulate pernah tu. And ini ni symptoms ni orang ni tu perendu modal pandra endu dewasa ni mera ini ni incubation period ni ni orang virus ni then ini ni ni korang cuci tu pandra endu usaha kahai kerjaan boleh alih rendu tu pandra ni ini ni tu Itu rasa melu awam. Atre itu rasa orang kardiom bol. Adanya symptom tu paduk ke mana orang. Muka itu usil ni kena ka? I think, okay. Padi muda itu jodiam. Nagi patam bodoh jodiam orang lada. Ini tu mungkin kanyal ar jodiam lau sih sih. Unfor unlawful activities prevention act UAPA. Okay, it is. Ini nama kita India ke beli lola alkar kum. Ini badaga mana mana parain ada. Pena ini satu act beri, satu individualnya, alanggil satu organisasi ni, satu terrorist type. Perkaya bikin patjo. Ini mana dua statements. Nengga da answer yang mana? Abu Rosyidi mula mula sendiri kita melihatnya syabri yang jam sangat tinggi melihatnya very good. The answer is both one and two. Rendah statement itu seri ya. Ada cerdiam? Pada mana ramadu cerdiam? Vixit Bharat Sangal Piyatra. Aaran ulkarnan jadi itu. Vixit Bharat Sangal Piyatra. Aaran ulkarnan jadi itu. Ini adalah awareness campaign yang ada Indian orang ni dalam ini ni ada awareness program anda. Ini ulkan ni jadi ada apa? 15 November ada ini ulkan ni siapa tu? Answer is Narendra Modi. Narendra Modi ada. Nama kita. Ippar itu Prime Minister Sri Narendra Modi ada. Ia ada campaign ulkan ni jadi tu. Ini tiga versi itu yang lagi terundur. Very good. It is a nationwide outreach and awareness campaign. Nama kita government ini major schemes yang kari kari khusus awareness untuk kami ini adalah nationwide outreach and awareness campaign. Anu diksit barat samgal piatra. Hari itu launch down. Sorry, adat masa panjang ini adalah launch ini. So, ini nama kita Bursa Munda Jayanti Jan Jadi Gaurav Divas. Anu ane ini ulkanan jayan tiri mana jadi kita itu and Kundi district of Jharkhand. Jharkhand le Kundi district le ane ini terangkan tiri mana jadi kita itu pasti nama kita tribal district selang cover jadi ni selesa, baki orang district selang cover jadi ni ari kim. Then ini itu versi nama kita almost semua gram apa jadi itu cover jayan ini program untuk jadi kita itu and it is first one of its kind. Kadang-kadang jodoh itu lekap bom. Ada pasien yang jamat jodoh diam. Ini guru kaya al naal jodoh yang orang masih sih kena. So sambun scheme, so scheme ala, so sambun initiative, so index. Just the following launch sambun MSME economic activity index in collaboration with Jakarta. Nebat, CBI, RBI and Nidhi Ayog. Sambun index. In collaboration with Jakarta, ada yang lelong cerita. Orang orang itu cerita orang orang nak kam, abin, kabin itu cerita orang orang. Okay, Sydney ada yang answer, orang orang matur mesti cerita orang orang itu lalu, ada yang tertiti orang orang ni, macam ni kena, korang pun boleh, nama kita terus ceria kam, lelong orang orang note terus ceria. And Sibir itu collaborate itu adalah Jakarta kondo itu Sibir Sibir itu full form Small Industries Development Bank of India Small Industries Development of Development Bank of India adalah Sibir and in association with Jakarta adalah sambung index kondo dari kita itu adalah MSME Economic Activity Index and for the first time ever MSME specific high frequency indicator will capture the state a state of India's growth engine its MSMEs. Nampar India le Micro, small and medium enterprises in the growth. That is the index of the RIM index. So, not the point. Next question. Let's see the question. The 
ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് മാനസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ വൺ എല്ലാവരും ശരി എല്ലാവരും ശരിയാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ബാക്കിൽ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസ് ഇനോ എക്കോണമി ആണോ അതോ മംഗൾയാനാണോ നമ്മുടെ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് വല്ല ആണോ അതോ ഇത് ഇത് നാല് ഇത് മൂന്നുമല്ലേ സോ ഏതാണ് ആൻസർ ഈസ് മംഗൾയാൻ മംഗൾയാനാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ബാക്കിലുള്ളത് അതിന്റെ ബാക്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മംഗൾയാനാണ് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ പിക്ചർ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടിന്റെ പിക്ചർ ഇതാണ് ഈ മംഗലാൻ മിഷൻ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സതീശ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ വിജി സിൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശ്രീ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് അവിടുത്തെ ആ ഐ എസ് ആർ എസ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ പേരാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ആൻഡ് ഈ മംഗലയാൻ മിഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച് ഓൺ ഫിഫ്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കിടക്കുന്നു ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ ആർക്ക് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെനാബ് റിവറിന്റെ കുറുകയാണോ ബിയാസിന്റെ ആണോ അതോ ഇൻഡസിന്റെ ആണോ അതോ സത്രജിന്റെ ആണോ നമ്മുടെ ഇൻഡസിന്റെ മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് ചെനാബ് ബിയാസ് രവി സത്ലജ് ആൻഡ് ഒരുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ചെനാബ് ബിയാസ് രവി സത്ലജ് അഞ്ചേലം ഇതാണ് ഇൻഡസിന്റെ അഞ്ച് മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് ശബരി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രയാഗാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ദ ആൻസർ ഈസ് ചെനാബ് ചെനാബ് റിവർ റിവറിന് കുറുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ ആർക്ക് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീനഗറിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പാലം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈഫൽ ടവറിനെ കാട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് നമുക്ക് അടുത്ത ചെനാബ്രിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനിലും കൂടി ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് ചെനാബ് ആൻഡ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് റീജിയനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അഞ്ച് മേജർ നദികളിൽ ഒന്നാണ് ചെനാബ് ആൻഡ് ചന്ദ്ര ആൻഡ് ബാഗ ഈ രണ്ട് നദികൾ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു റിവർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശമാണ് ഒറിജിൻ അതാണ് ഇതാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പിക്ചർ എല്ലാവരും നോക്കിയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശക്തി പോളിസി ശക്തി പോളിസി ഏത് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശക്തി പോളിസി ഏത് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വുമൻ എംപവർമെന്റ് സെക്ടർ ആണോ അതോ ക്ലീൻ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ ആണോ അതോ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സെക്ടർ ആണോ അതോ കോൾ സെക്ടർ ആണോ ശക്തി പോളിസി ഏത് സെക്ടറിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത് ആൻസർ ഈസ് കോൾ സെക്ടർ നമ്മുടെ കോൾ സെക്ടറിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ ശക്തി പോളിസി വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ശക്തി എന്ന് പേര് കേട്ടപ്പോഴേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വുമൺ എംപവർ എംപവർമെന്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ടീസ് വെച്ചേക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോൾ ശക്തി പോളിസി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോൾ ദ അമൻമെന്റ് എയിംഡ് അറ്റ് ഫോസ്റ്ററിംഗ് എ മോർ ട്രാൻസ്പെയർ കോൾ അലോക്കേഷൻ മെക്കാനിസം sorry dictates that power generated through such linkages must be solved via power exchanges or through transparent bidding processes on the discovery of efficient energy price portal the ministry of coal aanu ee shakti policy implement amendment kondu vannirikkunathu okay nammal moonu maasam mudal oru varsham vare coal link coal linkage kodukkunnundu ശക്തി ശക്തി പോളിസിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് സ്കീം ഫോർ ഹാർനസിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് കൊയാല ട്രാൻസ്പെറൻലി ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീം ഫോർ ഹാർനസിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് കൊയാല ട്രാൻസ്പെറൻലി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ കോൾ ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ കോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഒരു ശക്തി സ്കീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ എയിം അതാണ് അടുത്ത അവസാനത്തെ ചോദ്യം 
നമ്മൾ അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര വ്യക്തികൾക്കാണ് പത്മ അവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വ്യക്തികൾക്കാണ് വേഗം ആൻസർ ചെയ്തോളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേർ പതിനെട്ട് നാല് മുപ്പത്തിനാല് എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് എത്ര വ്യക്തികൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പത്മ അവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ാണ് ഈ പത്മ അവാർഡ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ്സ് ഇൻ കൺട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ്സ് ആണ് ഈ പത്മ അവാർഡ്സ് ഓക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം മിനിസ്ട്രി സിംഗർ സോനു നിഗമനും അതുപോലെ തന്നെ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്കും പത്മശ്രീ കിട്ടിയിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആൻഡ് മൂന്ന് അവാർഡ്സാണ് പത്മ അവാർഡ്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പത്മ വിഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ ആൻഡ് പത്മശ്രീ ഈ മൂന്ന് പത്മ അവാർഡ്സ് ആണ് പത്മ അവാർഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പത്മവിഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ ആൻഡ് പത്മശ്രീ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നോക്കി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്യൂസ് അങ്ങനെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രയാഗ് രണ്ട് നവീൻ തേർഡ് അവിറോഷ് വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് യു ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ക്യൂസ് അവസാനിച്ചു ഇറ്റ്സ് മീ അബ്രമേജി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി താങ്ക് യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ്